আমি খুবই সরি যে আসলে এখানে ইন্টারাপ হয়ে গেছে একটু অ্যারোপ্লেন মোডে না থাকার কারণে আমার এখানে আসলে একটা কল চলে আসে খুবই দুঃখিত সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আশা করছি তোমরা সকলেই সাথে আছো এবং দ্রুত আরেকবার তোমাদেরকে কানেক্ট হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি এবং একটু দেখি যে তোমরা সকলেই সাথেই আছো খুবই দুঃখিত যে আসলে ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছিলাম নিশ্চয়ই হ্যাঁ ক্লাস অফ হয়ে গিয়েছিল ওকে ব্রডকাস্ট স্টপ স্টপের একটা কারণ ছিল নির্দিষ্ট বুঝতেই পারছো এখন আবার লাইভ স্ট্রিমিং চলছে একটু যারা নতুন করে কানেক্ট হয়েছে আমাদের সাথে অসংখ্য ধন্যবাদ বাকিদেরকে একটু জানিয়ে দাও খুবই দুঃখিত আমি খুবই সজাগ থাকার চেষ্টা করি এই বিষয়টা নিয়ে কিন্তু আসলে অ্যারোপ্লেন মুডটা এখানে অন করা ছিল না আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে আমাদের অনেক বন্ধু আছে এখনো কেউ কেউ হয়তো ছেড়ে গেছে বাকিদেরকে একটু জানিয়ে দাও যে আমরা আবার ফিরে এসেছি অসংখ্য ধন্যবাদ এবং সবাইকে ওয়েলকাম ব্যাক সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে এখানে অক্জিপিটাল এবং স্পেনয়েড যেখানে স্পেনয়েডের কথা বলছি আমরা তোমার চিত্রের মধ্যে দেখতে পাচ্ছ যে এখানে হলুদ আকারের যে অংশটা এটাই হচ্ছে স্পেনয়েড আর এথোময়েড একেবারেই পেছনের দিকে এটা এথোময়েড বাহ্যিকভাবে এথোময়েডকে দেখার কোনো সুযোগ নেই তো যাই হোক আমরা এই এগুলোকে আরও একটু এক্সপ্লোর করে দেখার চেষ্টা করব তবে এখানে পরিসংখ্যানটা যেটা আছে সেটা একটু মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করো এখানে হচ্ছে যে ফ্রন্টাল অস্থি সেটি হচ্ছে একটি আবার হচ্ছে যে প্যারাইটাল অস্থি সেটি হচ্ছে দুটি আর হচ্ছে টেম্পোরাল অস্থি সেটা হচ্ছে দুটি অর্থাৎ জোড়া অস্থি আছে এখানে দুটা এটা হচ্ছে প্যারাইটাল এবং টেম্পোরাল আর বাকিগুলো সবগুলো হচ্ছে সিঙ্গেল অস্থি একটা হচ্ছে ফ্রন্টাল তারপর হচ্ছে অকজিপিটাল এবং হচ্ছে স্পেনয়েড এথোময়েড সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমরা এটাকে একটু ভালো করে দেখার চেষ্টা করি সবাই সাথেই থাকা সাথেই থাকো আমরা এখন চেষ্টা করব যে আমাদের যে স্কালটা আছে এটাকে একটু এক্সপ্লোর করে দেখতে এবং এখানে হলো আমাদের মুখমণ্ডলের অস্থি পাশাপাশি হলো আমাদের আমাদের যে করটিকা আছে করটিকার অস্থিগুলো এই উভয় অস্থি নিয়ে গঠিত কিন্তু এই অংশটা তো যাই হোক খুবই ভালো লাগলো যে কেউ একেবারে ছেড়ে দেয়নি সবাই কিন্তু ফিরে এসেছে তো আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি এখানে সব দিক থেকে আমরা আসলে এটাকে দেখানোর চেষ্টা করছি যে একটা মানুষের স্কালটা কীরকম থাকে কোন অস্থিগুলো কীরকম এই যে আমরা এখানে প্যারাইটাল দুটো ছাদ গঠন করা অস্থি যেটা বলছি প্যারাইটাল আমরা এখানে টেম্পোরাল অস্থি দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটিকে আলাদা করে লেভেলিং করা হবে এবং এখানে আলাদা করে ভাগ করা হয়েছে একটু খেয়াল করে দেখো যেটাকে বলছিলাম আমি যে এথোময়েড একেবারে ভেতরের দিকে যে অংশটা এই অংশটা হচ্ছে এথোময়েড এথোময়েড নিয়ে একটু বলে রাখি যে অনেক সময় মানুষ সামনে যদি কোনো কারণে আঘাত পায় বিশেষ করে যে গাড়ির অ্যাক্সিডেন্টে ড্রাইভার বা যাত্রী যখন সামনের সিটে হোক বা ড্যাশবোর্ডে হোক যখন প্রচণ্ড পরিমাণ আঘাত পায় তখন কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে এই এথোময়েড অস্থিটা হলো সেখান থেকে আলগা হয়ে এটি খুব খুবই হালকা এবং আলগা অস্থি ব্রেন পর্যন্ত গেঁথে যায় ফলে দুর্ঘটনায় মানুষ মানুষ কিন্তু খুব হালকা দুর্ঘটনার মধ্যে অনেক সময় দেখা যায় যে মানুষ কিন্তু মারা পড়ে ফলে এই সামনের দিক থেকে আঘাতটা কিন্তু এই এই অস্থিটা আলগা হয়ে যাওয়ার জন্য আসলে সেই আঘাতটা মানুষের ক্ষেত্রে অনেক বড় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এখানে একটু খেয়াল করে দেখি আমরা আমরা এখানে সবগুলো অস্থিকে একেবারে আলাদা করে দেখানোর চেষ্টা করেছি প্রত্যেকটাকে এক্সপ্লোর করে দেখানোর চেষ্টা করছি একটু সাথেই থাকো প্রত্যেকটা আলাদা করে আমরা দেখব এবং এগুলোর প্রত্যেকটাকে আমরা আবার নতুন করে লেভেলিং করে ফেলবো আর কি কোনটা কোন কোন অস্থি নামে পরিচিত পেছনের দিকে যে অকজিপিটাল এটাকে আমরা অকজিপিটাল বলছি একটু খেয়াল করে দেখো প্রত্যেকটাকে আমরা আবার দেখার চেষ্টা করি এটা তো আমরা চিনি যে সামনের অংশটা এটা হচ্ছে ফ্রন্টাল একক অস্থি যেটার নাম বলেছে আমরা ফ্রন্টাল এবং একেবারে সাত গঠনকারী যে অস্থিটি এই যে এখানে হলো গ্রিন কালার যেটা সেটার নাম বলেছে আমরা প্যারাইটাল এরপরে বলছি আমরা যে স্পেনয়েড একেবারে এই যে সামনের দিকে আমাদের চোখের কোঠরের একেবারে পেছনের দিকে যে অংশটা গঠন করে সেটা হচ্ছে স্পেনয়েড এবং এই দুটো হচ্ছে টেম্পোরাল এই এই এখানে যে কালারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে টেম্পোরাল পেছনের দিকে যে অংশটা আছে সেটা হচ্ছে অকজিপিটাল আর একেবারে আমাদের নিচের নিচের যে চোয়ালটা যেটা এরকম মুভমেন্ট করতে পারে তার নাম বলছি আমরা হলো মেন্ডিবল আর যে চোয়ালটা আমাদের মুভমেন্ট করতে পারে না সেটা হচ্ছে সেটাকে বলছি আমরা ম্যাগজিলা এর উপরের দিকে আমাদের এই পাশের দিকে চোখের কোটর থেকে ঠিক পাশের দিকে এই উঁচু হয়ে থাকে যে বোনস আছে এর নাম দিয়েছে আমরা হলো জাইগোমেটিক আমাদের নাকের ঠিক পেছনের দিকে যে বোনস আছে তার নাম বলছে আমরা ন্যাজাল বোন চোখের ঠিক কোঠর কোঠরের পাশে যে দেয়াল গঠনকারী যে অংশটা আছে তাকে বলছে আমরা ল্যাক্রিমাল বোন বলছি আমরা এটাকে তো এই অংশগুলো নিয়ে হচ্ছে আমাদের আমাদের হচ্ছে মুখমণ্ডল এবং মুখমণ্ডলের
এর পাশে থেকে আমরা এবার দেখি সাইড থেকে যদি আমরা এটাকে দেখি তাহলে কেমন দেখা বা সামনে থেকে যদি দেখি আমরা তাহলে কেমন দেখা প্রত্যেকটা অংশকে আমরা নেজাল অস্থি দেখেছিলাম একটু নাকের ভেতরের দিকে নাক এই অংশটা গঠনকারী নেজাল চোখের ভেতরের দিকে এই অঞ্চল বলছিলাম আমরা যে ল্যাক্রিমাল একেবারে ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড অশ্রু গ্রন্থি বরাবর যেটা থাকে তার নাম বলছি আমরা ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড এই ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড গ্ল্যান্ড বরাবর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আর একটা অংশ আমরা এখানে দেখে নেই স্পেনয়েড যেটা আগে আমরা বলিনি একেবারে এই পেছনের দিকে দেখো হলুদ অংশটা চোখের পেছনের দিকে যে অংশটা আছে সেখানে যে বোনসটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে স্পেনয়েড এবং দুই পাশে এই হচ্ছে প্যারাইটাল সামনের দিকে এটা হচ্ছে ফ্রন্টাল সহজেই তোমরা বুঝতে পারতেছ এই হচ্ছে আমাদের মেন্ডিবল আর এই হচ্ছে আমাদের ম্যাগজিলা উপরের দিকে ম্যাগজিলার মধ্যে ম্যাগজিলারি টিথ মেন্ডিবলের মধ্যে মেন্ডিবুলারি টিথ এখানে দুই পাটি দাঁত থাকে আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা আর একটা বোনস আমরা দেখিনি এখানে ভোমার এই জায়গাটার নাম একেবারে নেজাল সেপটাম নাকের যে পর্দাটা আছে দুটো আলাদা করে থাকে তার ঠিক নিচেই যে বোনসটা থাকে তার নাম বলছি আমরা এখানে বলছি এটার নাম হলো ভোমার আর আগেই এই দুটো সম্পর্কে জানি জাইগোমেটিক ঠিক উঁচু হয়ে যে দুটো থাকে এই দুটোকে বলছি আমরা কি জাইগোমেটিক এবং বাকিগুলো সম্পর্কে আমাদের মোটামুটি জানা হয়ে গেছে এই হচ্ছে এথোময়েড একদম এই যে পেছনের দিকে দেখো এথোময়েড যদিও এটা আবারও বলি এটা হচ্ছে আমাদের করটিকার অস্থি কিন্তু এই দিক থেকে কিন্তু সহজে এটা দেখা যায় ফলে নাকে বা মুখের মধ্যে যদি আঘাত লাগে এটা কিন্তু পেছন দিকে অনেক সময় কি হয় এই পান্সের কারণে হোক বা আঘাতের কারণ হোক পেছন দিকে খুলে ছুটে গিয়ে কিন্তু ব্রেনের মধ্যে এটা প্রতিহত হতে পারে ফলে সাথে সাথেই মানুষের মৃত্যু হওয়ার কিন্তু সম্ভাবনা রয়েছে তো আমরা এটাকে আর একটু পার্শিয়াল ভিউ দেখি এটার একটু ভালো করে পার্শিয়াল ভিউটা দেখার চেষ্টা করি एकेबारे एकेबारे पेचन थे जो एबार देखी पेचन दिक्कत के जो देखी तो हमें देखी ये पेचन दिखे स्पेन अएडा देखल जो चोखर भेतर दिए हलुद अंश देखा गया पेचन दिक्कत के यार गठन क्योंकि ठीक य जगह पैराइटल ये तो चीनी और पेचनर दिखे अक्सिपिटल जो भलोभ में देखी हमें जो माथार खुलिर एके बारे पेचन अंश गठनकारी जो अंश नाम बीरा हलो अक्सिपिटल बाकीगुलो तो देखते ही पेलम चीनी एगो य पास हलो टेम्पोरल আবার এটাকে যদি আমরা একটু আরও ভালো করে দেখি কোন অস্থিটা কোন জায়গায় আছে এই হচ্ছে আমাদের অক্সিপিটাল পেছনেরটা এই এই অঞ্চলটার ভেতর দিয়ে আসলে আমাদের মস্তিষ্ক থেকে আসলে কি হয় যে আমাদের যে সুষুমনা কাণ্ডটা আছে স্পাইনাল কর্ডটা কিন্তু এখান দিয়েই বেরিয়ে যায় এবং আমরা প্রত্যেকটা অংশকে আরও ভালো করে দেখার চেষ্টা করেছি এখানে তোমরা একটু খেয়াল করে দেখো যে আমরা বিভিন্ন ভিউ থেকে আসলে আমরা এটাকে দেখা দেখানোর চেষ্টা করেছি প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ভিউ থেকে দেখানোর চেষ্টা করেছি আবার এটাকে এক্সপ্লোর করে আমরা এবার দেখানোর চেষ্টা করেছি একটু খেয়াল করি প্রত্যেকটা অংশ এবার অংশ সম্পর্কে এবার নিশ্চয়ই তোমাদের চেনা হয়ে গেছে জানা হয়ে গেছে প্রত্যেকটা অংশ সম্পর্কে আসলে আমরা এবার সম্ভবত চিনতে পারবো এখানে দেখো এই যে ন্যাজাল এখানে দেখো নাকের ওই যে পৃষ্ঠ নির্মাণকারী যে বোনসটা আছে ন্যাজাল অস্থি এটা হচ্ছে প্যালাটাইন এই অংশের নাম বলছি আমরা প্যালাটাইন অস্থি এটা হচ্ছে যে ইনফেরিয়র টার্বিনেট এটা নাম দিয়েছে আমরা ইনফেরিয়র টার্বিনেট আরও কিছু অস্থি এখানে কানেক্টেড আছে যেগুলোকে পেছন থেকে বা বাহ্যিকভাবে আসলে দেখানো সম্ভব না এটাকে এক্সপ্লোর করা ছাড়া তো যাই হোক আমরা চেষ্টা করেছি আজকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদেরকে এই অংশটা এক্সপ্লোর করে দেখানোর এবং প্রত্যেকটা অস্থি সম্পর্কে তোমাদের একটা ধারণা দেওয়ার যে আমাদের আসলে মুখমণ্ডল এবং তা আমাদের মাথার খুলি এই অংশের মধ্যে কোন কোন অস্থিগুলো এখানে থাকে প্রত্যেকটা অস্থি সম্পর্কে আমরা কিন্তু এখন ধারণা নিয়েছি এখানে তো যাই হোক আমরা এগুলোকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ভিউ থেকে আমরা চাইলে দেখতে পারব কোনো অসুবিধা নেই এবার আমরা আমাদের মূল পাঠের দিকে আবার আসি আমাদের স্লাইড থেকে আমরা দেখার চেষ্টা করি এবং প্রত্যেকটাকে আর এক আর একভাবে আমরা আমাদের স্লাইড থেকে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করি তো এবার আমার মুখমণ্ডলের যে অস্থিগুলো আমরা আগেই পড়েছি আমাদের আমাদের খুলির যে অংশটা আছে অস্থিগুলো আছে সেটা জেনেছি আমরা ফ্রন্টাল প্যারাইটাল অক্সিপিটাল টেম্পোরাল এথোময়েড এই অংশগুলো সম্পর্কে আমরা জেনেছি স্পেনয়েড তো যাই হোক এবার আমরা বাকিগুলো সম্পর্কে একটু জেনে নেই আমাদের মুখমণ্ডলের মধ্যে যেটা আছে এই যে এই অস্থির নাম বলছি আমরা প্যালাটাইন এই পেছনের দিকে এই যে যেখানে মার্কিং করা আছে ল্যাক্রিমাল ল্যাক্রিমাল গ্রন্থি বরাবর অশ্রু গ্রন্থি বরাবর এবং জাইগোমেটিক যেটা বারবার আমরা দেখতে পাচ্ছি জাইগোমেটিক এই হচ্ছে ন্যাজাল অস্থি এই যে পেছনের দিকে এই কপাল থেকে ফ্রন্টাল থেকে ন্যাজালের সাথে একটা কানেকশন আছে ন্যাজাল অস্থি আমরা ভোমারকে দেখতে পাচ্ছি এখানে এই হচ্ছে আমাদের ভোমারের অস্থিটা আছে একেবারে ন্যাজাল সেপটাম বরাবর যেটা থাকে সেটা ভোমার এবং এখানে হলো মেন্ডিবল দেখতে পাচ্ছি আমরা এই অঞ্চলটি হচ্ছে আমাদের মেন্ডিবলের অস্থি এবং ইনফেরিয়র ন্যাজাল কঙ্কা একটা অস্থির নাম আছে ইনফেরিয়র ন্যাজাল 
কঙ্কা আমরা এই অস্থিটা দেখতে পাচ্ছি ইনফেরিয়র নেজাল কঙ্কা নাকে ঠিক দুপাশে এরকম দুটো অস্থি আছে যার নাম বলছি ইনফেরিয়র নেজাল কঙ্কা তো এই হলো আমাদের মুখ্য মডেল অস্থি প্যালাটাইন ল্যাক্রিমাল জাইগোমেটিক ভোমার ম্যান্ডিবল মেগজিলা ইনফেরিয়র নেজাল কঙ্কা এবং আর একটা কি আছে এখানে আর একটা কি বলেছি আমরা ভোমার বলেছি যাই হোক এই সবগুলো অস্থি নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা তো আমরা এখন দেখেন এই প্রত্যেকটা অস্থির আসলে এখানে চোদ্দটি অস্থি আছে এবং চোদ্দটি অস্থি কিভাবে আছে এবং কোনটা সিঙ্গেল কোনটা ডাবল এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা জেনে নেই তো এখানে হলো মেঘজিলা মেঘজিলা আছে হলো দুটি কারণ এক মেঘজিলাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় এখানে মেঘজিলার এই যে মাঝখানে মেঘজিলা সেপ্টাম আছে এই দুটোকে মেঘজিলার অংশটাকে দুভাগে মানে ঊর্ধ্ব চোয়াল আমাদের যেটা আছে সেটাকে দুভাগে ভাগ করা যায় আলাদা করে এরপর হচ্ছে যে ম্যান্ডিবল ম্যান্ডিবল হচ্ছে একটি এবং জাইগোমেটিক এখানে জাইগোমেটিক বোন দুই পাশে দুইটি তারপর হচ্ছে নেজাল নেজালও দুটি ল্যাক্রিমাল হচ্ছে ল্যাক্রিমালও দুটি ইনফেরিয়র নেজাল কঙ্কা ঠিক এই যে আমরা অস্থি দুটো দেখতে পাচ্ছি এই দুটোর নাম হচ্ছে ইনফেরিয়র নেজাল কঙ্কা এদের এই নাম আর কি নামকরণ করা হয়েছে এভাবে এরপর হচ্ছে যে ভোমার তারপর হচ্ছে যে প্যালাটাইন তো যারা আপকামিং মানে হারের ডাক্তার হবা আর কি তাদের কাছে কিন্তু আমরা মানে এই বিষয়টাকে আজকে এভাবে উপস্থাপন করতে পারি যে আজকের দিন থেকে যারা তোমরা হার করে ডক্টর হবা তো বিনা পয়সায় কিন্তু আমাদের যে কিশোর বাতানের মেম্বাররা আছে তোমাদের সহপাঠীরা আছে তাদের চিকিৎসা কিন্তু তোমাদেরকে করতে হবে হ্যাঁ এই কথা কিন্তু আমাদেরকে দিয়ে রাখতে হবে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা যাই হোক আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এসান সানিম অসাম মাইন্ড ব্লোয়িং স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ স্যার এভাবে সবগুলো পার্ট দেখানোর জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমরা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে অনেকেই মিস্টার এখানে নূর নূর মিসেস ওকে যাই হোক মিস সম্ভবত আমাদের শিক্ষার্থী নূর হবে কোন ক্লাস হ্যাঁ তো যাই হোক এটা হচ্ছে আমাদের ইলেভেন টুয়েলভ ক্লাস এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাশাপাশি হতো মাহিয়া তসনিম আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথেই থাকো আরও অনেক কিছু বিষয় কিন্তু এখনও বাদ বাকি রয়ে গেছে যে প্রত্যেকটা জায়গা সম্পর্কে কিন্তু আমাদের জানতে হবে আবার একটু আমাকে রিক মানে এই বিষয়টা একটু আমি দেখে নিতে চাই যে স্কালের প্রত্যেকটি হার সম্পর্কে তোমরা জানো কি না স্কালের হারগুলো সম্পর্কে আমাকে একটু নামটা দ্রুত লিখে লিখে দাও একেবারেই ফ্রন্টাল থেকে শুরু করে অকজিপিটাল পর্যন্ত প্রত্যেকটা হারের নাম একটু দ্রুত আমাকে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাও এরপর আমরা আবার একটু দেখে নেই যারা পরে জয়েন করেছো এখন জয়েন করেছো তাদের জন্য যে আমরা আসলে আমাদের মুখমণ্ডলের হারগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করছি যে কোনটা কোন অংশের নাম বলছি আমরা প্যালাটাইন একটু দেখে নেই এখানে এই অংশের নাম বলছি আমরা যে প্যালাটাইন এরপরে বলছি আমরা ল্যাক্রিমাল একেবারে ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড বরাবর যেটা ল্যাক্রিমাল এরপর হচ্ছে জাইগোমেটিক আমাদের দুই পাশে যে উঁচু হয়ে থাকে যে হারটা এটা হচ্ছে জাইগোমেটিক ন্যাজাল একেবারেই ঠিক নাকের এই অংশ এই অঞ্চলটাকে বলছি আমরা ন্যাজাল অস্থি যে নাকের নাকের বোন্স বলছি আমরা এটাকে এরপর হচ্ছে যে নিচের দিকে যদি আমরা আসি আমাদের ন্যাজাল সেপ্টাম বরাবর যেটা থাকে সেটা হলো ভোমার এবং এর পেছনের দিকে নাকের ভেতরের দিকে দুই পাশে এরকম নাকের যে পার্শ্বী অংশগুলো গঠন করে তার নাম বলেছে আমরা হচ্ছে ইনফেরিয়র ন্যাজাল কঙ্কা মেঘজিলা দুটো মেঘজিলা নিচেরটা হচ্ছে ম্যান্ডিবল এই হচ্ছে আমাদের মুখ মডেলের অস্থি দ্রুত ঝটপট এই নামগুলো তোমরা একটু লিখে দাও আবার আমরা একটু দেখে নেই মেঘজিলা হচ্ছে দুটি ম্যান্ডিবল হচ্ছে একটি ইনফেরিয়র ন্যাজাল কঙ্কা হচ্ছে দুটি জাইগোমেটিক অস্থি হচ্ছে দুটি এরপর এরপর বলছি আমরা ভোমার হচ্ছে একটি ভোমার হচ্ছে একটি আর হচ্ছে প্যালাটাইন হচ্ছে দুটি তার মানে এখানে ভোমার এবং হচ্ছে ম্যান্ডিবল এই দুটো হচ্ছে সিঙ্গেল অস্থি আর বাকিগুলো সবগুলো জোড়া অস্থি যাই হোক আমরা দেখে নিচ্ছি আমাদের সাথে ওকে যাই হোক কেউ একজন বলেছে আমি ডাক্তার হতে চাই না এক কোনো দরকার নাই কোনো দরকার নাই তুমি অন্তত পক্ষে রুগী হয়েও না ডাক্তার না হো কোনো সমস্যা নেই কিন্তু দোয়ার হইলো তুমি যেন রুগী হয়ে না যাও সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা একটু খেয়াল করে নেই আমরা যে এখানে কর্ণাস্থি এবার আমরা একেবারে মানুষের কানের ভেতরে প্রবেশ করতে যাচ্ছি এবং এখানে তিনটি অস্থির কথা বলেছে আমরা এই হচ্ছে ম্যালিয়াস ইনকাস এবং স্টেপিস এই হচ্ছে টিম্পানিক মেম্ব্রেন কানের ভেতরের দিকে আমাদের যে পর্দা থাকে যেটাকে আমরা বলছি যে এয়ার ড্রাম সেই এয়ার ড্রামকে আমরা নাম দিয়েছি হলো টিম্পানিক মেম্ব্রেন এবং এই টিম্পেনিক মেম্ব্রেনের সাথে প্রথম যে অস্থির তার নাম হচ্ছে ম্যালিয়াস এরপরে অস্থির নাম বলেছি আমরা ইনকাস এরপরে অস্থির নাম বলেছি আমরা স্টেপিস তার মানে স্টেপিসটাই হচ্ছে মানবদের সবচেয়ে ক্ষুদ্র অস্থি এবং এগুলোর একটা আর একটা মধ্যে এরকুলোর ভাইব্রেশনের ফলে কি হয় আমাদের অন্তকরণের ককলিয়াকে সে কি করে ককলিয়ার ভেতরের দিকে পেরিলিম এন্ডোলিম নামে এক ধরনের তরল উপাদান থাকে যাদেরকে আন্দোলিত করে পরে আবার সেখান থেকে এই সেন্সটা গ্রহণ করে অডিটোরি নার্ভের মাধ্যমে আমরা শুনতে পাই সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এবার দেখে নেই হাইওয়েড অস্থি নাম আমাদের একটা অস্থি আছে ঠিক গলার এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এই
এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনিকা রহমান অনু খুবই দুঃখিত যে আমাদের অনেক শিক্ষার্থী কিন্তু পরে কানেক্ট হয়েছে আমাদের সাথে কারণ একবার ইন্টারআপ হয়েছে এবং আমাদের আসলে টাইটেলের মধ্যে আমি আসলে পোস্ট টাইটেলটা দিতে পারিনি খুবই দুঃখিত ইন্টারআপ হলে আমার মেজাজটা খুব খারাপ থাকে ভালো লাগে না আসলে পরবর্তী জায়গাটা কন্টিনিউ করতে এনিওয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে অনেক শিক্ষার্থী কিন্তু পরবর্তীতে কানেক্ট হয়েছে বিভিন্ন ক্লাসে নো প্রবলেম এগুলো কে কোন ক্লাসে পড়ো আপাতত ক্লাস ভুলে যাও কে কোন ক্লাসে আছো কোন ক্লাসের কন্টেন্ট এটি সেটি কোনো বিষয় না এই বিষয়টা হচ্ছে তোমার আমার হার হাড্ডি কতগুলো আছে আজকে কিন্তু আমরা সেই বিষয়গুলো হারে হারে সেই বিষয়গুলো আমরা কিন্তু আজকে জেনে নেব আর কি যাই হোক যে সকল শিক্ষার্থী আমাদের সাথে কানেক্টেড আছো আমরা চাচ্ছি যে আজকে হারে হারে জেনে নিতে আমাদের হার হাড্ডির খবর সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এবার মেরুদণ্ড বা কশিরুকা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি যে আমাদের এখানে মেরুদণ্ড মেরুদণ্ডের মধ্যে যে কশিরুকা আছে তেত্রিশটি কশিরুকা নিয়ে আমাদের মেরুদণ্ড গঠিত এবং এগুলো কতগুলো ভাগ করা আছে কোনোটি হচ্ছে গ্রীবাদেশীয় কশিরুকা কোনোটির নাম বলছি আমরা বক্ষদেশীয় কশিরুকা কোনোটির নাম বলছি আমরা উদরীয় কশিরুকা বা লাম্বার কশিরুকা আবার কোনোটিকে বলছি আমরা শ্রোণদেশীয় কশিরুকা কিংবা বলছি স্যাক্রাল কশিরুকা আর পুচ্ছদেশীয় কশিরুকা যাকে বলছি ককিজিয়াল কশিরুকা সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রত্যেকটি কশিরুকার আলাদা করে পরিসংখ্যান আছে একটু ঝটপট এগুলোর নামের পাশে তোমরা পরিসংখ্যানগুলো একটু আমাকে লিখে দ্রুত একটু কমেন্ট করে জানিয়ে দাও আমরা স্টার্ট করতে যাচ্ছি আমাদের ভার্টিব্রাল কলাম যাকে বলছি মেরুদণ্ড এই মেরুদণ্ড কি নিয়ে আসলে গঠিত সেই মেরুদণ্ডের প্রত্যেকটা খণ্ড এগুলোকে আমরা বলছি হলো কশিরুকা মনে রাখা সহজ মেরুদণ্ডের খণ্ডগুলোকেই এক একটি স্বতন্ত্র খণ্ডকে আমরা বলছি হলো কশিরুকা সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা খেয়াল করে দেখে নেই যে আমাদের সাথে যারা আছে হ্যাঁ এখানে ম্যাগজিলা অলরেডি লিখে ফেলেছে আমাদের আমাদের অনেকেই মারদের সবচেয়ে বড় স্তিফিমার সবচেয়ে ক্ষুদ্র অস্তি স্টেপিস ইউনিক জাহান থ্যাংক ইউ ফর ইউর ইউনিক আনসার আমরা এখানে দেখে নেই আমাদের সাথে আর কারা আছে ফ্রন্টাল প্যারাইটাল অক্সিপিটাল আপনার উপস্থাপনা খুবই সুন্দর এসানুল মাহবুব থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সাথে হলো নওশিন তাবাসম নেপু ফ্যাসিয়াল বোন ম্যাগজিলা টু ম্যান্ডেবল ওয়ান জাইগোমেটিক টু এটাই চাই এইভাবে যদি এখানেই লিখতে পারো আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাতে পারো বুঝে নেব পড়া কিন্তু এখানেই খতম আর তোমাকে এই পড়ার নতুন করে আসলে তোমাকে এই পড়ার জন্য পেইন নিতে হবে না তো আমরা যদি একটু ভালোভাবে আমাদের এই অস্থিগুলো সম্পর্কে জানি কোথায় কোনটা আছে কোনটার পরিসংখ্যান কি এগুলো সম্পর্কে জানলেই কিন্তু পড়া হয়ে গেল এটাই পড়ার তো বিষয় যখন উপস্থাপন করব জাস্ট গুছিয়ে একটু নিজের মতো করে নিজের মতো করে উপস্থাপন করব সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আলোচনা করছিলাম মানুষের ভার্টিব্রাল কলাম নিয়ে এবং মেরুদণ্ডের প্রত্যেকটি খণ্ডকে আমরা বলেছি এক একটি করে কশিরুকা এই কশিরুকাগুলো যে স্থানে থাকে সেই স্থানের নামকরণ অনুসারে কশিরুকার রেজিয়ন নামকরণ করা হয়ে থাকে বা আঞ্চলিক নামকরণ করা হয়ে থাকে যেমন আমাদের গ্রীবাদেশীয় অঞ্চলের মধ্যে ষাটটি কশিরুকা এই জন্য নাম বলা হয়েছে গ্রীবাদেশীয় বা সার্ভাইকাল কশিরুকা আমাদের বক্ষ অঞ্চলের মধ্যে বারোটি কশিরুকা আছে কারণ বারোটি কশিরুকা বারোটি পরশুকা বা বুকের হাড্ডি আমাদের পিঞ্জিরার হার যাকে বলছি আমরা এবং এর আর একটা নাম আছে যেটাকে আমরা বলছি হলো যে খুব সহজ বাংলা একটা নাম আছে মনে নেই খুব সহজ একটা নাম যে এই পিন আমাদের যে বক্ষ পিঞ্জরের হারগুলোর আর একটা যে সহজ নাম আছে সেই নামটা যদি একটু ঝটপট কেউ বলে দাও সহজে কারো যদি মনে থাকে আমার মনে পড়ছে না আর কি খুব সহজ নাম আছে আর কি একটু পরে হয়তো মনে পড়বে এনিওয়ে তা আমরা যাই হোক এই রিপস বা আমাদের যে পরশুকাগুলো আছে বক্ষ পিঞ্জরের হারগুলো এগুলো পেছনের দিকে আমাদের বক আমাদের যে বক্ষদেশীয় কশিরুকা বারোটি আছে তার সাথে কিন্তু প্রত্যেকটির কানেক্টেড থাকে এই জন্য বারোটি বক্ষদেশীয় কশিরুকা বলে যাই হোক নাম মনে পড়েছে আমার সিনার হার যে আমরা এটাকে বলি হলো সিনার হার কেউ কি উত্তর দিতে পেরেছি কিনা এনিওয়ে যাই হোক অনেকেই বলছে থোরা সিক লাম্বার অনেকে কিন্তু লিখে চলেছে এখন খুব ভালো লাগছে কিন্তু তোমাদের এই রেসপন্সটা দেখে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখছি আমাদের সাথে এখনও অনেক শিক্ষার্থী কানেক্টেড কোন ক্লাস জাহেদুল ইসলাম ক্লাস দিয়ে কোনো কিছু নেই এই ক্লাসটা তোমার আমার সকলের ক্লাস কারণ আমরা আজকে জানছি কিভাবে আমাদের দেহের বিভিন্ন হার হাড্ডিগুলো কোন জায়গায় এইগুলো আমাদের কঙ্কাল তৈরি করেছে এবং কোনগুলোর নাম কি কিভাবে কাজ করে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আবার দেখে নেই এগুলো এবার একটু আমাকে লিখে জানাও যে গ্রীবাদেশীয় কশিরুকা বা সার্ভাইকাল ভার্টেব্রে ভার্টেব্রা যাকে বলছি সেটি হচ্ছে কতটি সাতটি গ্রীবা অঞ্চলের দিকে যদি আমাদের মিস্টার কঙ্কালকে তোমরা দেখে থাকো একটু চেক করে নেই এখান থেকে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ কি না একটু খেয়াল করি আমি আমি একটু চেক করে নিচ্ছি একটু সামনে নিয়ে আসলে হয়তো ওকে একটু দেখা যাবে আর একটু সামনে নিয়ে আসি ওকে হ্যাঁ এবার যদি আমরা দেখি যে একেবারেই একেবারে এটা হচ্ছে অ্যাটলাস যেটা হচ্ছে প্রথম কশের উকা থেকে শুর
এখানে মেরুদণ্ডটা খেয়াল করি তাহলে দেখব এখানে কিন্তু একটা লেজের মতো একটা অংশ ভেতরের দিকে ইন্টারনালি আছে এটাকে আমরা লেজ বলবো না কিন্তু আসলে এটা এটার রেজিয়নটার নাম বলছি আমরা হলো পুচ্ছদেশীয় কশেরুকা নাম বলছি রেজিয়নের নাম বলছি পুচ্ছদেশীয় কশেরুকা তো এখানে এটার নাম বলছি আমরা ককেজিয়াল কশেরুকা এনিওয়ে আমাদের এখানে হলো গ্রীবাদেশীয় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এই সাতটি হচ্ছে আমাদের একেবারে সার্ভাইকাল কশেরুকা এরপরে আমরা দেখি যে এখানে বারোটি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো এই বারোটি হচ্ছে আমাদের হলো বক্ষদেশীয় কশেরুকা এরপর আমরা দেখে থাকি যে তারপরে হচ্ছে যে পাঁচটি হচ্ছে আমাদের লাম্বার কশেরুকা যাকে আমরা এল দিয়ে প্রকাশ করে থাকি এল ওয়ান এল টু এল থ্রি যাকে আমরা উদরীয় কশেরুকা বলছি এখান থেকে এক দুই তিন চার পাঁচ এই পাঁচটি হচ্ছে লাম্বার কশেরুকা আর হচ্ছে আমাদের শ্রোণী অঞ্চল বা আমাদের আমাদের শ্রোণী অঞ্চলের যে অংশটা আছে একটু দাঁড় করানোর চেষ্টা করি ও আসলে দাঁড়িয়ে থাকতে হ্যাঁ ও দাঁড়িয়ে গেছে ওকে কোনো অসুবিধা নেই আমার যদি স্ক্রিনে পরে আবার খবর আছে এনিওয়ে একটু খেয়াল করে দেখে নিই আমরা এখানে দেখতে পাই যে এখানে আমাদের যে উদরীয় কষে রুকা সেটি কিন্তু পাঁচটি এরপর যেটি আছে সেটা হচ্ছে যে শ্রোণদেশীয় পাঁচটি এবং আমাদের পুচ্ছদেশীয় হলো পাঁচটি এই এই পাঁচটি পাঁচ পাঁচটি এবং চারটি সরি শ্রোণদেশীয় হলো পাঁচটি আর পুচ্ছদেশীয় হলো চারটি এগুলো কিন্তু একীভূত তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ কিনা আমি জানি না যে এখানে দেখা যাচ্ছে কি না এই এই পাঁচটি এবং চারটি এই নয়টি কষেরুকা কিন্তু একীভূত এগুলো একসাথে হয়ে গেছে এই এই বোন্সগুলো কিন্তু একসাথেই থাকে তো যাই হোক এই কষেরুকাগুলো কষেরুকার যে বাইরের দিকে আমরা যে অংশটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে যে এদের স্পাইনাল প্রসেস আমরা এখানে একটু পরে এই বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সাথেই থাকো আমি একটু কঙ্কাল বাহাদুরকে একটু সরিয়ে দিই আমাদের স্ক্রিন থেকে একটু বাইরে রাখার চেষ্টা করি ওকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা এখানেও একটু দেখে নেই যে প্রত্যেকটিকে কিন্তু আমরা আলাদা করেছি গ্রীবাদেশীয় ষাটটি পরে বক্ষদেশীয় হচ্ছে বারোটি এবং এরপর হচ্ছে পাঁচটি হচ্ছে আমাদের উদরীয় লাম্বার কশেরুকা এল ওয়ান থেকে এল ফাইভ পর্যন্ত এবং তোমরা এখানে পড়েছিল নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে কিডনি হচ্ছে আমাদের এল থ্রি পর্যন্ত থাকে সেটা তোমাদের মনে আছে এরপর হচ্ছে যে শ্রোণদেশীয় কশেরুকা এবং পুচ্ছদেশীয় কশেরুকা এগুলো আমরা একটু আগে কিন্তু সেখান থেকে সেখান থেকে জানলামও সুপ্রিয় শিক্ষার্থী সকলে এখনও আমাদের সাথে কানেক্টেড আছে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে কিন্তু অনেক শিক্ষার্থী ইতিমধ্যেই আরও নতুন করে যুক্ত হয়েছে সম্ভবত বিভিন্ন ক্লাসের শিক্ষার্থী আমাদের সাথে কানেক্ট হয়েছে ক্লাস কোনো ফ্যাক্টর না আজকে আজকে সাবজেক্ট কোনো ফ্যাক্টর না টপিকও কোনো ফ্যাক্টর না ফ্যাক্টর হচ্ছে এটি হচ্ছে আমাদের দেহের একটি অংশ কঙ্কালতন্ত্র তা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি প্রত্যেকটা বিষয় সম্পর্কে আমরা নিজের এখন জেনে নেব তো চলো আমরা এবার আমরা আমাদের যে প্রথম কশেরুকা আছে সেটার একটু গঠনটা জেনে নেই প্রথম কশেরুকা এবং আমরা আদর্শ একটি কশেরুকার গঠন সম্পর্কে আজকে জানব প্রথম কশেরুকার যে গঠনটা একেবারেই মাঝখান থেকে আলোচনা করি আমরা যে এই যে মাঝখানের যে মানে অংশটা আছে এটা এটার নাম বলেছি আমরা কি এটা হচ্ছে একটা ফোরামেন অর্থাৎ এই 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 ভার্টিব্রাল যে ফোরামেনটা আছে এর ভেতরের দিকেই কিন্তু কি থাকে স্পাইনাল কর্ডটা ঢুকানো থাকে এই স্পাইনাল কর্ডটাকে কিন্তু এটা কি করে এটা চারদিক থেকে হলো সংরক্ষণ করে রাখে এবং স্পাইনাল কর্ড যেহেতু খুবই সেন্সিটিভ একটা বিষয় এই জন্য এটাকে কি করে রাখে যে এখানে এইভাবে এই চার দিক থেকে এই বিভিন্ন ধরনের আর্টস এই যে এদের অংশগুলো গঠিত হয় এগুলোকে বলা হচ্ছে আর্টস এবং বিভিন্ন প্রসেস এগুলো নিয়ে গঠিত অর্থাৎ প্রত্যেকটা কশেরুকা বিভিন্ন আর্টস বিভিন্ন প্রসেস বিভিন্ন ফ্যাসেট এবং বিভিন্ন সিদ্র বা ফোরামেন এগুলো নিয়ে গঠিত আমরা দেখে নেই এটা হচ্ছে সম্মুখ এই অংশ অঞ্চলটার নাম বলছি সম্মুখ টিউবার কল এটা হচ্ছে সম্মুখ আর্টস এগুলোর নাম বলছি সম্মুখ আর্টস এই যে দুটো ফোরা আলাদা দুটো সিদ্র আছে প্রথম কশেরুকার কথা বলছি আমরা যার উপরে আমাদের হলো একেবারে মাথাটা কিন্তু এখানে লাগানো আছে স্কালটা কিন্তু বা আমাদের মানে যেটাকে বলছি করটিটা কিন্তু এখানে লাগানো অবস্থায় আছে তো এই এই দুটো হচ্ছে ফোরামেন পাশে দুটো ফোরামেন আরও আছে এই দুটো হচ্ছে ট্রান্সভার্স প্রসেস ট্রান্সভার্স এরকমভাবে ট্রান্সভার্স হয়ে যেহেতু আছে এরকমভাবে এই জন্য নাম হচ্ছে ট্রান্সভার্স প্রসেস নাম দিয়েছে আমরা তো এটার নাম হলো পার্শিও পিন্ড এরকম এটা পেছনের দিকে যেটা আছে পশ্চাৎ আর্টস এটা হচ্ছে সুপেরিয়র আর্টিকুলার ফ্যাসেট এগুলোর নাম বলছে সুপেরিয়র আর্টিকুলার ফ্যাসেট এই ফ্যাসেটের সাথে অন্য কিছু আবার অন্য হার বা অন্য কোনো কিছু লাগানো অবস্থায় থাকে তো এটা আমরা এটা দেখলাম আমাদের প্রথম যে কশেরুকা তার নাম বলছি আমরা অ্যাপ্লাস আর দ্বিতীয় একটা কশেরুকা আছে আমরা একটু দেখে নেই আমাদের সেকেন্ড কশেরুকা দ্বিতীয় কশেরুকার নাম হচ্ছে অ্যাক্সিস অর্থাৎ এগুলো কিন্তু গ্রীবাদেশীয় কশেরুকা এগুলো হচ্ছে আমাদের গ্রীবা অঞ্চলের বা সার্ভাইকাল অঞ্চলের কশেরুকা প্রথম কশেরুকা এটা হল দ্বিতীয় কশেরুকা ভয় পেও না সবগুলো কশেরুকা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই আমাদ
superior articular process আমরা দেখতে পাই আর পেছনের দিকে আছে inferior articular একটা হচ্ছে superior আর আছে ঊর্ধ্ব আর একটা হচ্ছে কি নিম্ন এখানে দেখি আমরা superior ঊর্ধ্ব articular facet আর এটা পেছনের দিকে আছে দেখি inferior articular এর পাশে যে odontoid process পেছনের দিকে আরেকটা এরকম হাড়িটা এরকম হয়েছে দেখি এর নাম বলেছে odontoid process আর এই অংশটার নাম হচ্ছে centrum এই সেন্ট্রাম এর সাথে আরেকটা কোষরুকা এই সেন্ট্রাম এর মধ্যে থেকে আরেকটা কোষরুকা একটা আরেকটার উপর কি থাকে এরকম করে লাগানো অবস্থায় থাকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এখানে বা সেন্ট্রাম এর আরেকটা নাম আছে কিন্তু যে ভার্টিব্রাল বডি বলা হয় সেন্ট্রাম কে আরেকটা নাম দেয়া হয় ভার্টিব্রাল বডি বলা হয় থাকে তো আমরা এখানে দেখলাম যে ভার্টিব্রাল প্রমিনেন্স 7 নম্বর এবার আমরা কোষরুকাতে চলে গেলাম 7 নম্বর সার্ভাইকাল কোষরুকা সেই কোষরুকাগুলো দেখতে পারে এখানে এরকম আমি একটু আগেই বলেছিলাম তোমাদেরকে এই কঙ্কালটা দেখিয়ে যে স্পাইনাস প্রসেস আমরা দেখেছি একবারে পেছনের দিকে যে লম্বা কাঠার মতো আমাদের মেরুদণ্ডের কোষরুকাগুলো থাকে তার নাম হচ্ছে এরকম স্পাইনাস প্রসেস এটা নাম বলছি আমরা স্পাইনাস প্রসেস আর ভার্টিব্রাল ফোরামেন প্রত্যেকটা তো আমরা দেখলাম ভার্টিব্রাল ফোরামেন থাকে এগুলো হচ্ছে ট্রান্সভার্স ফোরামেন প্রত্যেকটার মধ্যে এরকম ছিদ্র আছে যাকে বলছি আমরা ট্রান্সভার্স ফোরামেন এই ছিদ্রগুলোর এবং পাশের দিকে আমরা দেখেছি এগুলো হচ্ছে ট্রান্সভার্স প্রসেস আর প্রসেসগুলো এরকম হাড় হাড়িগুলো যেরকম চ্যাপ্টা হয় দুই পাশে ট্রান্সভার্স আরারি হয়েছে তার নাম দিয়েছি আমরা হলো ট্রান্সভার্স প্রসেস সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এগুলো বাকিগুলোর গঠন কিন্তু একই রকম আমাদের এক নাম্বার যেটাকে বলছে অ্যাটলাস দুই নাম্বার হলো এক্সিস আর আমরা এখানে দেখলাম ভার্টিব্রাল প্রমিনেন্স যার নাম বলছি আমরা 7 নাম্বার এগুলোর গঠনের মধ্যে একটু পার্থক্য থাকার কারণে আর বাকিগুলোর গঠন কিন্তু 3 নাম্বার 4 নাম্বার পর্যন্ত কিন্তু এদের গঠন কিন্তু 5 নাম্বার 6 নাম্বার পর্যন্ত গঠন কিন্তু এই 7 নাম্বারের মতো একই রকম এরপর আমরা দেখি যে বক্ষদেশীয় কোষরুকা অর্থাৎ সরাসরি আমাদের যে থোরাসিক কোষরুকা আছে 12 12টি কোষরুকা আছে তার গঠন আবার এরকম আমরা দেখে থাকি এর গঠনটা এটার এটার এগুলো সেন্ট্রাম বা এগুলোর যেটাকে বলছে ভার্টিব্রাল বডি সেই ভার্টিব্রাল বডিটা কিন্তু এখানে অনেক বড় অনেক বেশি প্রশস্ত কারণ এগুলো মেরুদণ্ডের সাথে একটার সাথে আরেকটা খুবই শক্তভাবে এগুলো কিন্তু বক্ষদেশীয় অঞ্চলের সাথে খুবই শক্তভাবে এই অঞ্চলটা লেগে থাকে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে কিন্তু অনেক শিক্ষার্থী ইতিমধ্যে কানেক্টেড হয়ে গেছে ক্লাভিকাল কি হ্যাঁ ওকে ক্লাভিকাল কে আমরা একটু পরে আসি ক্লাভিকাল দেখানো হবে যে আমাদের একেবারে এই গলার এখানে দুটো হাড় আছে যে দেখতে হলো ওই ইটালিক হলো বা এই রোমান হলো এফ এর মতো ছোট স্মল লেটার যে এফ যে এরকম দিয়ে আমরা এরকম একটু গঠন একটু পরে দেখছি আমরা যখন আমরা বক্ষস্থি চক্র নিয়ে আলোচনা করব তখন আমরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব একটু খেয়াল করে দেখো এই অঞ্চলটি হচ্ছে ভার্টিব্রাল ফোরামেন এটি হচ্ছে কোস্টাল ফ্যাসেট এই কোস্টাল ফ্যাসেটের সাথে কিন্তু কি লাগানো থাকে আমাদের বক্ষ অস্থি চক্র যেটা আছে সেই ফ্যাসেটের সাথে কিন্তু গিয়ে লাগানো থাকে এই হচ্ছে ট্রান্সভার্স কোস্টাল ফ্যাসেট এটা না বলছি আমরা ট্রান্সভার্স কোস্টাল ফ্যাসেট আর এখানে দেখছি আমরা সুপেরিয়র আর্টিকুলার ফ্যাসেট এখানে একটা অংশ আছে তার নাম হচ্ছে সুপেরিয়র আর্টিকুলার ফ্যাসেট এই ফ্যাসেটগুলোর সাথে কিন্তু অন্যান্য হাড় বা অন্যান্য কিছুর সাথে কিন্তু লাগানো থাকে এটা মনে রাখতে হবে আর এটার নাম বলছি আমরা ভার্টিব্রাল ফোরামেন প্রত্যেকটার মধ্যে যেটা থাকে যার ভিতরে স্পাইনাল কর্ডটা ঢোকানো থাকে এই হচ্ছে কোস্টাল ফ্যাসেট আবারো দেখে নেই এই যে এই বডিটা আছে এর নাম বলছি আমরা পেডিকাল আর একটা অংশ আছে ল্যামিনা যে আর্টস বা এর বডিটা গঠন করে আর্টস বলছি আমরা এরকম একটা অংশের নাম বলছি আর্টস এই অঞ্চলটার যে বডিটা গঠন করে এই বডিটার নাম হচ্ছে কি ল্যামিনা এই জায়গার নাম এগুলো একটু মনে রাখতে হবে সহজেই মনে রাখা যায় যে চিত্র যদি আমরা দুই তিনবার আঁকতে পারি তাহলে সহজেই মনে রাখা সম্ভব এগুলো আর পেছনের দিকে ওই যে কাটার মতো যেটা যেটা দেখানো হয়েছে স্পাইনাস প্রসেস নিশ্চয়ই তোমাদের এই নামগুলো মনে আছে যাই হোক আমরা এখন দেখে নেই সেভেন্টি পারসেন্ট চার্জ হ্যাঁ আমার ক্ষেত্রেও আমিও সকাল থেকে যে স্টার্ট করেছি আমার ক্ষেত্রে কিন্তু আমার মোবাইলটা এখন সার্ভিস দিচ্ছে আমাকে চার নাম্বার ক্লাস এখন করতেছি আমি আর কি অনলাইনের অনলাইনের ক্ষেত্রে আমার মোবাইলেরও সেকেন্ড টাইম আমি হয়তো চার্জ দিয়েছি আবারও চার্জ হয়তো চলে চলে যাচ্ছে আর কি এনিওয়ে আজ আমরা এখানে দেখে নিই যে উদরীয় কষেরুকা আমাদের লাম্বার কষেরুকা লাম্বার কষেরুকাগুলো দেখতে এরকম একটু পার্থক্য এ ল্যামিনা ল্যামিনাটা দেখতে এরকম পাশাপাশি স্পাইনাস প্রসেসটা দেখতে এদের একটু খাটো তুলনামূলক ওগুলোর চেয়ে এবং ট্রান্সভার্স প্রসেস আমরা দেখি ট্রান্সভার্স প্রসেসগুলো আরও সুচালো এই প্রান্তের দিকে এখানেও আর্টিকুলার ফ্যাসেট আছে বাকি সবগুলোর গঠন মোটামুটি একই রকম এরপর আমার শ্রোণদেশীয় যে কষেরুকার কথা বলেছিলাম এখানে দুটো অঞ্চলের কথা বলেছি যে নয়টি কষেরুকা একীভূত হয়ে গেছে তেত্রিশটি কষেরুকার মধ্যে নয়টি কষেরুকা একীভূত হয়ে গেছে এই অঞ্চলের মধ্যে আছে হলো পাঁচটি আর পেছনের দিকে এক দুই তিন চার চারটি এই অঞ্চলকে বলছি আমরা মানে এই এই অঞ্চলকে বলছি আমরা শ্রোণীদেশীয় কষেরুকা আর নিচের দিকে বলছি আমরা যে কক ককি জেল
পাঁচ নাম্বার কশেরুকার সাথে এটা কি থাকে এভাবে কানেক্টেড অবস্থায় থাকে ঠিক উল্টো দিকে এটাকে যদি আমরা একটু অন্য দিকে দেখি একটা একেবারে ডরসাল ভিউতে দেখি আমরা তাহলে দেখব এখানে এরকম কি আছে এরকম একটা জায়গা আছে যেটা লাম্বার কশেরুকাটার সাথে কি সকেটের মতো থাকে যেখানে বসে যেতে পারে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমরা পুচ্ছদেশীয় কশেরুকার কথা বলি এবার ককেজিয়াল কশেরুকা যেখানে চারটি কশেরুকা আছে এবং মানুষের মেরুদণ্ডে চারটি কশেরুকা অবিচ্ছিন্নভাবে মিলিত হয়ে একটি বৃহদাকার খণ্ডের মতো ত্রিভুজ আকৃতির অস্থি খণ্ড গঠন করে একে আমরা বলছি ককিজ বা এটা নাম দিয়েছি আমরা ককিজ এরপরে আমরা একটি আদর্শ কশেরুকার গঠন যদি দেখি আমরা আদর্শ কশেরুকার মধ্যে এই অংশগুলো থাকে নামগুলো একটু ঝটপট লিখে নিতে পারো যে আদর্শ কশেরুকার এই সাতটি নাম তোমরা লিখে নিতে পারো একটি হচ্ছে সেন্ট্রাম প্রত্যেকটার মধ্যে সেন্ট্রাম আছে নিউরাল নালি প্রত্যেকটার মধ্যে নিউরাল ক্যানেল বা ভার্টিব্রাল ফোলা ফোরামেন এগুলো থাকে এবং পাশাপাশি হলো নিউরাল আর্টস ওই যে আমরা নিউরাল আর্টস কোনগুলোকে বলছি পেডিকল ল্যামিনা যেগুলো নাম দেখলাম সেগুলো নিউরাল আর্টস নিউরাল কাটা ট্রান্সভার্স প্রসেস যেগুলোকে বলছি সেগুলো নিউরাল কাটা সরি ট্রান্সভার্স প্রসেসগুলো হলো লম্বা পেছনের দিকে আমরা আমরা বলছি যে আড়াড়ি যে পাশের দিকে বিভিন্ন জায়গা থেকে আর অন্য অন্য প্রসেসগুলো বের হয় সেগুলো নিউরাল স্পাইন বা নিউরাল কাটা এরপর প্রি জাইগোফাইসিস আর একটা থাকে হলো পোস্ট জাইগোফাইসিস এই অঞ্চলগুলো নিয়ে আসলে এটা গঠিত এখানে এবং একটি আদর্শ কশেরুকার গঠনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা অঞ্চলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভার্টিব্রাল ফোরামেন এর একটি আদর্শ কশেরুকা ধরে নিচ্ছে আমরা আমরা এখানে আদর্শ কশেরুকার গঠনে দেখি এটা হচ্ছে সেন্ট্রাম এটা ভালো করে খেয়াল করে দেখিনি এটা হচ্ছে সেন্ট্রাম এবং আমরা এখানে দেখি যে ভার্টিব্রাল ফোরামেন আর প্রত্যেকটাকে এখানে কালার কোড দিয়ে মেলানোর চেষ্টা করেছি আমরা এই অঞ্চলটাকে নাম দিয়েছি আমরা ল্যামিনা এবং আমরা এটাকে বলছি স্পাইনাস প্রসেস এগুলো সম্পর্কে জানি আমরা একটু আগে আমরা আলোচনা করেছি এবং এই যে এখানে আমরা বলছি আর একটা এখানে প্রসেস আছে তার নাম হলো সুপেরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস এই অঞ্চলের নাম দিয়েছি আমরা প্যাডিকল এটাকে নাম দিয়েছি প্যাডিকল এবং এই অঞ্চলের নাম দিয়েছি আমরা ট্রান্সভার্স প্রসেস এই অঞ্চলগুলো নিয়ে এই অংশগুলো নিয়েই আসলে একটি আদর্শ কশেরুকা গঠিত হয়ে থাকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এবার দেখে নেই যে এই কঙ্কাল বা মেরুদণ্ডের অন্যতম কাজ কি মেরুদণ্ডের অন্যতম কাজ আমাদের ভার বহন করে আরও কি কী কাজ করে একটু দেখে নেই আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো আছে বিশেষ করে এখানে নিউরাল নালিটা আছে বা স্পাইনাল কটকে ধারণ করা এবং দেহের ওজনের ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করে মাংসপেশি আটকানোর তল সৃষ্টি করে চলাচলে সহায়তা করে নিউরাল নালিতে স্পাইনাল কট সুরক্ষিত থাকে আর পরশুকা সংযোগ স্থলের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে থাকে এবার আমরা বক্ষপিঞ্জরের যে হাড়শুকা গাছে হাড়গুলো এগুলো দেখে নেই তার তার আগে বক্ষপিঞ্জরের সামনের দিকে বক্ষ ফলক যাকে বলা হয় সেই বক্ষ ফলকের মধ্যে আসলে তিনটি অংশ আছে একটার নাম উপরের দিকে এটার নাম হচ্ছে মেনুব্রিয়াম মাস্কারের অংশটার নাম হচ্ছে বডি আর একেবারে মাথার দিকে এরকম সোর্ট বা তলোয়ারের মাথার মতো যে অঞ্চলটা আছে তাকে বলছি আমরা জিফয়েড প্রসেস এগুলো সম্পর্কে আমরা একটু জেনে নেই আমরা এখানে দেখি মেনু ব্রিয়াম আমরা এখানে একটা কঙ্কাল দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে মেনু ব্রিয়াম এটা হচ্ছে বডি কার বডি ওই যে আমরা যাকে বলছি বক্ষ ফলক তার বডি এবং পেছনেরটা হচ্ছে যে জিফয়েড প্রসেস এটার নাম হচ্ছে স্টার নাম ইংলিশে বলা হয় স্টার নাম ওপেন হার্ট সার্জারি যখন করা হয় তখন এই স্টার নাম কেটেই কিন্তু এই দুটোকে আলাদা করা হয় ফলে ওপেন হার্ট সার্জারি এভাবেই করা হয়ে থাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে অনেকে আছে অনেকে আছে যাই হোক অনেকেই ক্ষুধার্থ আমি নিজেও ক্ষুধার্থ কে কে আছে আমাদের সাথে ওকে ঝাপসা দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ এর কারণ সম্ভবত কোনো কারণে ঝাপসা হতে পারে নেটওয়ার্কের কারণে হলো ঝাপসা দেখাতে পারে নেটওয়ার্ক জনিত কারণে হতে পারে ওকে যাই হোক এরপরে আমরা দেখে নিচ্ছি যে আমাদের উপাঙ্গীয় কঙ্কালতন্ত্র এবার হাত এবং পায়ের কঙ্কালগুলো দেখলে কিন্তু আমাদের শেষ এটা ভালো করে খেয়াল করে দেখে নেই আমাদের হাতের সবচেয়ে বড় অস্থি হাতের দিকের উপরের দিকে যার নাম বলছে হিউমেরাস আর পায়ের মধ্যে আমাদের যে ঊর্ধ্ব অস্থিটা থাকে তার নাম হচ্ছে ফিমার আর আমাদের দেশ সবচেয়ে বড় অস্থির নাম হচ্ছে কি সেই ফিমার পায়ে যেটা আছে একটু পরে দেখি হিউমেরাস এরপর হচ্ছে রেডিয়াস এবং রেডিয়াসের সাথে যুক্ত অবস্থায় থাকে তোমার যদি এখানে এইটা চিত্রটা যদি একটু ভালো করে দেখো যে আমরা এই রেডিয়া এটা হচ্ছে রেডিয়াস এবং এই অঞ্চলের নাম বলছি আমরা আলনা রেডিয়াসের সাথে এরকমভাবে একটু কনকে একটু বেঁকে থাকে এরকমভাবে যুক্ত অবস্থায় থাকে যেটা হলো আলনা এই আলনা হলো আমাদের এই কবজির হার হারের ঠিক এই এই প্রান্তে এসে কি হয় সে রেডিয়াসের সাথে এখানে কি হয় সে মিশে যায় আর কি এখানে তো যাই হোক আমরা এখানে দেখে নেই যে হিউমারাস হিউমারাসের পরে থাকে রেডিয়াস রেডিয়াসের পরে আলনা এবং আমাদের কবজির যে হারগুলো থাকে কবজির এই হার এই কবজির এখানে আমাদের হলো প্রত্যেকটা হাতের মধ্যে কবজির এখানে আটটা হার আছে এই কবজির হার আর তালুর মধ্যে ঠিক পেছনের দিকে এই জায়গায় এটার নাম হচ্ছে আমরা বলছি কার্পাল আর এই যেগুলোর নাম বলছি আমরা মেটা কার্পাল এখানে আমাদের পাঁচটা হার আছে লম্বা
ওকে ক্লাভিকল সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন আমাদের এই যে বক্ষ অস্থি চক্রে ঠিক উপরের দিকে এখানে দুটো হাড় থাকে এরকম এই দুটি হচ্ছে কি ক্লাভিকল এটাকে মেদের ক্ষেত্রে এটার নাম হচ্ছে বিউটি বোন আর ছেলেদের ক্ষেত্রে এই নাম বলা হয়েছে কলার বোন বলা হয়ে থাকে এই জায়গায় এই দুটো হাড়ের আলাদা আলাদা নাম করণ করা আছে এবং এই ক্লাভিকলটা পেছনের দিকে যুক্ত থাকে যেটার সাথে আমাদের বাহু যুক্ত থাকে গ্লেনয়েড গহ্বর আছে এখানে তার ভেতরের দিকে গহ্বরের সাথে স্ক্যাপুলার সাথে যুক্ত থাকে এই পেছনের দিকে আমরা স্ক্যাপুলা বলেছি অর্থাৎ এটা হচ্ছে যে অনেকটা দেখতে হলো আমরা কি বলি যে গলফ খেলে যে গলফ খেলার যে স্টিকটা থাকে তার মাথার দিকে যে চ্যাপটা অংশটা থাকে দেখতে অনেকটা কি এরকম যেটাকে নাম দিয়েছে আমরা হলো স্ক্যাপুলা পশ্চাৎপদের অস্থি বা পেছনের পায়ের দিকের অস্থি সবচেয়ে বড় অস্থির নাম হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছি ফিমার এবং আমাদের হাঁটুতে যে অস্থি থাকে তার নাম কিন্তু হচ্ছে প্যাটেলা হাঁটুর পেছনের দিকে যে অস্থিটা আছে সেখানে কিন্তু টিবিয়া এবং ফিবুলা নামে দুটো অস্থি কিন্তু এখানে যুক্ত অবস্থায় থাকে এ হচ্ছে টিবিয়া আর একেবারে চিকনটা হচ্ছে কি ফিবুলা আর এরপর হচ্ছে যে টার্সাল মেটা টার্সাল এবং ফ্যালাঞ্জেস এবং পায়ের মধ্যে এখানে হলো আমাদের পায়ের গোড়ালির যে অংশটুকু আছে সেখানে কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রায় ষাটটা অস্থি থাকে সাত সাত দুই পায়ের মধ্যে চোদ্দোটি এবং আমাদের মেটা টার্সাল একেবারে পায়ের পাতার মধ্যে যেটা থাকে সে হচ্ছে মেটা টার্সাল আর পায়ের আঙ্গুলগুলোর মধ্যে হচ্ছে এখানে বলছে আমরা ফ্যালাঞ্জেস দুটো জায়গায় হাতের আঙ্গুল এবং পায়ের আঙ্গুল উভয় হচ্ছে ফ্যালাঞ্জেস হাতের কবজির নাম হচ্ছে কার্পাল পায়েরটা হচ্ছে টার্সাল আর হাতের হলো এই সামনের তালুর অংশ বা করতল যাকে বলছি এই অংশের নাম হচ্ছে মেটা কার্পাল পায়েরটা হচ্ছে মেটা টার্সাল এগুলো একটু মনে রাখতে হবে দুই হাতে এবং দুই পায়ে মেলে হচ্ছে আমাদের একশো বিশটি অস্থি আছে এরকম একটু মনে রাখতে হবে যে ফিমার দুই পায়ের মধ্যে এখানে দুইটি প্যাটেলা হচ্ছে এখানে হাঁটুর মধ্যে দুটি আছে টিবিয়া ফিবুলা দুইটা মিলে হলো চারটি আছে এবং টার্সাল চোদ্দটি চোদ্দটি হলো আমাদের হাতের মধ্যে ষাটটি ষাটটি করে চোদ্দটি আছে এবং মেটা টার্সাল আছে হলো দশটি আর হচ্ছে আমাদের হলো ফ্যালাঞ্জেস আছে হলো টোয়েন্টি এইট তো এরপর আমাদের একেবারে শ্রোণী অস্থি চক্রের মধ্যে যে হার আছে তার নাম বলছে এলিয়াম এশিয়াম এবং পিউবিস শ্রোণী অস্থি চক্র যার ভেতরের দিকে আসলে আমাদের মূত্রথলি এগুলো এখানে থাকে আর অন্যান্য অংশগুলোর সাথে যুক্ত অবস্থা থাকে এটার নাম হচ্ছে এলিয়াম এশিয়াম এবং পিউবিস এরপর আমরা আমাদের আলোচনার একেবারেই শেষ প্রান্তে চলে আসি এবং অনেকক্ষণ সময় নিচ্ছি তোমাদের কাছ থেকে আজকে এবং টপিকটা অনেক বড় ছিল আর মাঝখানে ইন্টারআপ হওয়ার জন্য আরও মেজাজটা খারাপ হয়ে গেছে এনিওয়ে আমরা এখানে দেখে নেই যে কশেরুকা কি এটা আমরা বলতে পারবো ভাসমান পরশুকা কাকে বলা হয় তোমাদেরকে এই বিষয়টা বলা হয়নি আমাদের এক থেকে আট নম্বর পর্যন্ত যে পরশুকাগুলো আছে রিপস এই এই আট নম্বর পর্যন্ত কিন্তু এগুলো কানেক্টেড থাকে এরপরে এরপরে নয় দশ এগারো বারো এগুলো নয় এবং দশ এই দুটো হচ্ছে আমাদের কিছুটা হলো পেছন দিক থেকে এসে কানেক্টেড থাকে আর এগারো এবং বারো এই দুটো কিন্তু একেবারে একেবারেই পেছনের দিকে মাংসর ভেতরে কিন্তু প্রচিত অবস্থা থাকে এগুলো সামনের সাথে আর কি হয় না মিলিত অবস্থায় থাকে না এটা এই এই জন্য ওই দুটোর নাম বলা হয়েছে এগারো এবং বারো নাম্বার যে আমাদের মানে পাজরের যা হার তার নাম বলা হয়েছে হলো ভাসমান পরশুকা বক্ষ অস্থি চক্রের গঠন আমরা বর্ণনা করতে পারবো মানবদের কঙ্কালতন্ত্রে ভূমিকা বিশ্লেষণ করো কাজ আমরা জেনেছিলাম কঙ্কালতন্ত্রের কঙ্কালতন্ত্রের অস্থি সময়ের নাম এবং সংখ্যা এগুলো ছক আকারে লিখতে হবে এরপর আমাদের আজকের আলোচনা এই পর্যন্ত শেষ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী অনেক ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছ আমরা এক ঘন্টার উপরেই আসলে আলোচনা করলাম জানি না তোমাদের কতটুকু উপকারে লেগেছে তবে সকলেই সুস্থ থাকো ভালো থাকো এবং ঘরে থেকে বাবা আমাকে সহায়তা করো পড়ালেখার পাশাপাশি আবার দেখা হবে আগামী সপ্তাহে শনি এবং রবিবার সকলে সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা আজকে এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফিজ